。嗨，朋友们，大家好，我是景夏龙。有的人说，走完丙查查可以吹十年，走完川藏线可以吹三年。我是个不喜欢吹吹哒哒的人啊。在川藏线这个旅程啊，可以说完美的画上了句号。在我的上一个视频当中，我把我最真实的视角和心得体会给大家做了一个分享。那么接下来，我想脚踏实地的行走好黄土高坡。要说自豪的话，我觉得我作为一个土生土长的陕北小伙，能在黄土高坡这片土地长大，啊，这是我感到比较自豪的。呃，在川藏线上啊，呃，我今天给大家分享两点啊，粉丝朋友留言的。有一个朋友说，对于陕北人来说啊，怒江七十二拐并不算什么。我是怎么理解的呢？在走之前啊，对这片，呃，陌生的土地啊，是非常的恐惧和不知所措，因为不知道那里是什么样的。只是从一些，呃，网络上的信息啊，获知走川藏线、走青藏线是要千万多加小心，呃，那么自己心里一点都没数。实际上，说实话，朋友们。我们在黄土高坡上啊，可以说真正有一些山路十八弯，我们都走过。比如说，大家现在看到的这个啊，就是我们延川老家一个上山的一段山路啊，这可全都是石子和土路啊，山路十八弯，坡的陡度也是非常的大啊。但是呢，我觉得作为我们人啊，一定要敬畏自然，人啊，只有保持敬畏之心。我想出去啊，不管做什么都会谨慎一点。我的感受就是，川藏线，不管是最险峻的怒江七十二拐也罢，还有其他路线，其实总的来说啊，还都路况挺好走的，啊，只要我们多加小心，还是没问题的。第二个啊，呃，有的朋友说，燃灭是什么？啊，这个是提到比较最多的一个点啊。那么我给大家简单的解释一下。呃，燃灭啊，就是我们这边的一个呃方言的说法了。呃，其实的它的意思就是说这个面条不是很筋道，啊、呃，就这么个意思。我之所以说特别想念我们陕北的面条啊，就是我们这边的面食，陕西的面食确实是非常的有名啊。呃，我随便一说就能说出来一些，比如说表表面、裤带面、水盆面。还有各种做法的面条，比如说油泼面、臊子面、麻辣干盖面，等等等等，芙蓉面、香菇面，这两个是我们延安的特色。我还是特别的呵呵比较恋家吧，尤其是我老婆做的这个油泼面啊，是我可以说走到哪都是最心心念念想吃的面条啊。呃，我们这两天我又连续吃了好几顿这个油泼面了。哎呀，老婆做的油泼面就是好吃，这样的面吃呢就是太香了，很劲道啊。接下来呢，我就计划又要出行了，朋友们，休整呢也差不多了。接下来，沿着我们陕北，沿着以延安为中心，从一些县区开始，逐渐的记录我们黄土高原。大家看到啊，我现在车里面的一些布置啊。现在还是简单收拾了一下，我得再重新的把这些规置规置。我的洗脸盆、洗脚盆呢，就放到前面桌子下面了。啊，这是调料盒，还有碗盆啊，小碗盆啊，这是我的被子。呃，我媳妇呢和我在超市里又买的一些油茶麻花啊，火腿肠，呃，榨菜小吃。呃，这是一壶水，得上去灌一壶水。今天的视频就分享到这里，谢谢大家一路的关注和陪伴，也希望呢，在网络上我们能有一份特殊的缘分，能够成为，呃，无话不谈的朋友。好，接下来大家跟着我的镜头啊，咱们一起去感悟黄土大地，拜拜。